Thank you, Mary Garu. Now, now we have come to the end of the program. Before we end the program, we want to hear our precious words from Dr. Adanki Ranjit Ophir Garu, uh, founder, president of India Prajabandhu Party. Uh, this message is not only for us and also for the upcoming future generations to come. Let us all hear a few words. We have come to the end of the program. Thank you for all the patience. Thank you so much. We call upon Dr. Adanki Ranjit Ophir Garu. Thank you, Ma. Vedika Medona 20 Mahila Nayakura Landariki, Alage Kuruna 20 Sabukul Landariki, India Prajabundu Party, Kari Kartalandariki, Abhimanu Landariki, Desha Vyaptanganu, Prapancha Vyaptanganu 20 Mahila Samajam Mantariki, Antarjati Mahila Dinot Savasandra Bangana, Jai Bhimulu, Abhivadalu, Telejestunanu. Andariki Jai Bhim India Prajabandhu Party Adhuriyun Lo E Mahila Jinot Sava Mahila Jinot Sava Vedu Kalu Celebrations Jaradam E Okachote Gadu Inka Chala Mandi Chala Chotla Jestun Naru I am a mobile operator. I am a mobile operator. I am a mobile Gunta Boyna, Josh Wagaru, Swarnalata Garinka, Mana Party Karikatra Kajastan, Vinch Petalo, Mahila Dinotso, Sandarabanga, Uchitanga, Panlu, Mastral Pampini, Chesaru, Inca Chala Stalalu Jarutandi, E Prajabandhu Party. ఏ కార్యక్రమం చేసినా అది ఒక మూలన జరిగేది కాదు దేశవ్యాప్తంగా జరిగే కార్యక్రమం ఎందుకంటే పార్టీ ఆవిర్భావము పార్టీ యొక్క కార్యక్రమాల యొక్క ఆవిర్భావం పార్టీ యొక్క వ్యూహ రచన అన్ని కూడా సమాజం యొక్క గుండెలోతుల్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చినవి ఒక్కరిలో నేను చెప్తే అందరూ చేయడం కాదు ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఏంటంటే సమాజం చెప్తే నేను చేస్తున్నాను అది అసలు విషయం నేను చెప్పినట్లు సమాజం చేసినట్లు కనబడుతుంది నేను చెప్తే లక్షల మంది నడుస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది కానీ కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి సమాజం నా గుండెల్లో ఈ అగ్ని అనేది రగిలించింది అందుచేత నాయకుడు వాస్తవానికి సమాజానికి సేవకుడు కోట్ల మంది Gunda Chapulu, Kotla Mandioka, Hurudia, Bhavalu, Prakatin Sadaniki Nenoka, Mouthpiece Ayanoka, Bura Ayano, Dani, Kotla Mandi Galisi, Nahudian Lua Sandesha Nuncharuna, Not Lua Sandesha Nunchargani, Tiran in Chapin Taravata, Bahiranganga. Then November in Chadanaki died in JC Mundu Cochino or look on a Lakshalamandi. Ade India Prajavantu party. Priya Mitrulara is under Banga Chapalis in a Chala Chala Vishia Lunai. A Karikraman in the Gananga Nero Histu Manandariki Yavakasha Nichina twenty Kendra Jatia Committee Mahila Vibhago. Nayakuloku Sabulakandari Kigodana Krutag Nyatalu Alage Neti Karikrama Ajakshuralu Jatiya Mahila Bandhu Ajakshuralu Shiva Pravin Gariki Alage Flimi Sam Gariki Presta Karikrama Child Person Alage Vedakamiduna Twenty Simihinulandariki Lionesses Andariki Guda Najai Bhimlu 
మరి ప్రియులారా స్త్రీ అణిచివేయబడుతుంది స్త్రీ అవమానించబడుతుంది మన దేశంలో మను ధర్మశాస్త్రమునకు మనం వ్యతిరేకం కానీ ఈ విషయంలో నేను చాలాసార్లు స్పష్టత ఇచ్చాను మను అనేవాడు ఒక్కడు కాదు అదొక గురుపీఠము ఒక్కడే కూర్చొని ఒకటే శాస్త్రం రాయలేదు తరతరాలుగా వచ్చినటువంటి భావాలు గ్రంథస్థం చేసి అలాగే వ్యాసుడు కూడా ఒకడు కాదు ఈ విషయం నేనే కాదు దాశరథి రంగాచారి గారు కూడా చెప్పారు చతుర్వేదాలను విభజించి క్రమబద్ధీకరించి అష్టాదశ పురాణాలు రాయడం ఒక మనిషే చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు వ్యాసపీఠం అని గురుపీఠం ఒకటి ఉంది అక్కడ తరతరాలుగా కొంతమంది ఒకరి తర్వాత ఒకరు కూర్చొని ఇంత కార్యాన్ని జరిగించారు అనే ఒక వాదన ఉంది ఒక సిద్ధాంతం అలాగే మనవు కూడా మను ధర్మశాస్త్రంలో కొన్ని నికృష్టమైన సంగతులు ఉన్నాయి కుల వ్యవస్థ కొంతమంది పుట్టుకతోనే అంటరాని వారు శూద్రులైన వాళ్ళు అంటరాని వాళ్ళు కాకపోయినా పంచములు కాకపోయినా వాళ్లకు కూడా వేదాలు చదివే శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసే అధికారం లేదు శూద్రుడు వేదాలు వినకూడదు వింటే వాడి చెవిలో కరిగించిన సీసం పోయాలి వేదాలు శూద్రుడు మాట్లాడితే శూద్రుడు అంటే మాలా మాదిగా కాదు రెడ్డి కమ్మ కాపు శెట్టి బలిజ చాకలి మంగలి వీళ్ళు శూద్రులు వీళ్ళైనా సరే వేదాలు పలుకకూడదు పలికితే నాలుక కోసేయాలి బ్రాహ్మడు నడుచి వస్తూ ఉంటుండగా రోడ్డు మీద శూద్రుడి కింద కూర్చొని ఉండకూడదు సగౌరవంగా లేచి నిలబడాలి బ్రాహ్మడి ముందు శూద్రుడు కూర్చుంటే వాడి పిరుదులు కోసేయాలి ఇలాగా చాలా క్రూరమైన ఘోరమైన విషయాలు మను ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాయి మను ధర్మశాస్త్రంలో కొన్ని మంచి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కడ స్త్రీ పూజింపబడుతుందో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు అని కూడా చెప్పబడింది మరి స్త్రీని చిన్న చూపు చూడడం కూడా మను ధర్మశాస్త్రమే అసలు స్త్రీ అనేది ఒక వ్యక్తి కాదు అదొక వస్తువు పురుషుడు వాడుకొని ఎంజాయ్ చేసి అవతల మారేయడానికి యూజ్ అండ్ త్రో కప్ లాగా అదొక వస్తువు అంతే కాని ఆమె ఒక మనిషిగా ఆమెకు అతిగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు అనే భావాలు కూడా మను ధర్మశాస్త్రమే స్త్రీని పూజిస్తే అక్కడ దేవతలు ఉంటారు అనేది కూడా మను చెప్పిన విషయమే ఇంత సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్ ఎందుకు ఉందంటే మను వాడే అనేవాడు ఒకడు కాదు చాలా మంది మనువులు ఉన్నారు అసలు భారతదేశం ఏంటి ఫిలసాఫికల్లీ ఐడియాలజికల్లీ సోషలాజికల్లీ దేశం ఎలాగా ఫార్మ్ అయింది అనే దాని మీద నేను పెద్ద పరిశోధన చేసి ఉన్నాను దేశాన్ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నాం దేశాన్ని మార్చాలంటే అసలు దేశం ఎలా తయారైందో మనకు తెలియాలి కదా హౌ ద కంట్రీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్మ్ అండ్ షేప్ we have to know then only we can devise a plan and a scheme to change and reform the country antati ultimate avagahana kaliginatvanti udyamamu pere india prajabandhu party this is not an ordinary political party this is a force which is committed and is capable of changing our country into a golden land మన దేశాన్ని స్వర్ణ భూమిగా భూతల స్వర్గంగా మార్చడానికి కావలసిన భావజాల సంపద చిత్తశుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యూహ రచన పరిజ్ఞానము కలిగిన ఒక మహా ఉద్యమమే ఇండియా ప్రజాబంధు దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ అ పొలిటికల్ పార్టీ సరే ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం స్త్రీలు కార్మిక రంగంలో సామాజికంగా తమ హక్కులు 
సాధించుకున్నటువంటి దినం గనుక దీనిని అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా దినముగా దీన్ని ప్రకటించారనే విషయం మన కళ్యాణి అమ్మగారు చెప్పారు చాలా సంతోషం ఈ మహిళా దినోత్సవం ఏర్పడడానికి ముందు కూడా మహిళలు చాలా పోరాడారు చాలాసార్లు చాలా దేశాలలో యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా నార్వే అమెరికా చాలా దేశాల్లో ఊరేగింపులు రోడ్లకు ఎక్కారు గొడవలు చేశారు ఆఖరికి ఒక ఫైనాలిటీ వచ్చింది ఈ రోజు అలాగే స్వాతంత్రోద్యమం కూడా ఆగస్టు పదిహేను అంటాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కానీ స్వాతంత్రోద్యమం రెండు వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగింది అలాగే స్త్రీ విమోచనోద్యమం కూడాను ఈ మార్చి ఎనిమిదిలో ఒక ఫైనాలిటీ వచ్చింది సంతోషం ఇప్పుడు మన దేశంలోకి వస్తే మహిళా దినోత్సవాన్ని ఒక మహా ఉద్యమముగా దీన్ని నిర్మాణం చేయాలి దీని ద్వారా దేశ పునర్నిర్మాణం జరగాలి అనేది ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ యొక్క సంకల్పం మహిళా దినం మహిళా దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మహిళా దినము మహిళా సాధికారత స్వప్నం వ్యక్తమైనటువంటి ఒక దినం ఇది ఈ దినాన్ని మనం పాటిస్తూ ఉన్నాము ఈనాడు ఒక విషయం నేను మీకు విన్నవిస్తున్నాను ఏంటంటే స్త్రీలు అణిచి వేయబడుతూ వచ్చారు తరతరాలుగా తరతరాలుగా అని చెప్పడం అదంత సత్యం కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ప్రతి తరంలోనూ సమాజంలో రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి ప్రతి తరంలో సమాజంలో రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి ఒక సెక్షను స్త్రీని పూజించినటువంటి గౌరవించిన సంస్కారవంతమైన సెక్షన్ ఒకటి ఉంది స్త్రీని కించపరిచి చులకనగా ఎంచి నీచంగా చూసి అవమానించిన సంస్కారహీనమైన సెక్షన్ కూడా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు రామాయణం ఉంది రామాయణంలో సీతా స్వయంవరం ఉంది రామాయణం నిజంగా జరిగిందని మీరు నమ్ముతున్నారా బాబా సాహెబ్ దాన్ని నమ్మలేదు కదా అని మీరు పాయింట్లు ఏమనెత్తొచ్చు అది చారిత్రక కథనమా కాదా అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఒక కథ అయినా రాశారు ఒక స్టోరీ అనుకునే వాళ్ళు స్టోరీ అనుకోండి చరిత్ర అనుకునే వాళ్ళు చరిత్ర అనుకోండి ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది అయితే అదొక కథగా తీసుకున్నా చరిత్రగా తీసుకున్న కథనము చెప్పబడ్డ విధానం ద వే ద స్టోరీ ఈస్ టోల్డ్ అందులో కొన్ని విలువలు ప్రతిబింబిస్తాయి ఆ స్టోరీ యాక్చువల్గా జరిగిందా జరగలేదా ఫిక్షనా అనేది డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఒక ఫిక్షన్గా చెప్పిన చరిత్రగా చెప్పిన చెప్పిన విధానంలో ఆ చెబుతున్న వ్యక్తి యొక్క ఐడియాలజీ విలువలు వాల్యూస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణ కథ చెబుతున్నారు సీతా స్వయంవరం ఉంది అంటే వచ్చిన అనేక మంది రాజకుమారుల్లో నాకు నచ్చిన భర్త ఇతడు అని వరమాల వేసే హక్కు ఆడపిల్లకు ఇచ్చారు అది ఆడపిల్లకు ఉన్నటువంటి ఘనత అక్కడ ఒకళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఒకరు హేమాహేమీలు సకల రాజ్యాల రాజకుమారులు ఉన్నారు ఎవరి దృష్టికి వాడే అందగాడు వీరుడు కానీ ఒక ఆడపిల్ల ఒక కన్యామణి నువ్వు నాకు నచ్చలేదురా నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అని పబ్లిక్గా ప్రకటించడం స్త్రీకి ఎంత ఔన్నత్యం ఉన్నట్టు అదే రామాయణంలో ఒక స్త్రీ వచ్చి లక్ష్మణుని అడిగింది నువ్వు నాకు నచ్చావు అందగాడివి నేను నీతో జత కట్టాలనుకుంటున్నాను అంటే ముందు రాముడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను రాముడు అంటాడు నాకు నాకు భార్య ఉంది నా తమ్ముడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు వాడిని ట్రై చేసుకోమంటాడు అంటే ఈమె లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తే లక్ష్మణుడు 
లేదు మేడం థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆఫర్ యు హ్యావ్ ఆనర్డ్ మీ ఈ ఆఫర్ ఇచ్చి నన్ను గౌరవించావు కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు నువ్వు నచ్చలేదు అనాలి కానీ ఆమె ముక్కు చెవులు పోయడం ఏంటి అది రామాయణం ఇది రామాయణమే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి సమాజంలో భార్యను లేక సమాజంలోని ఇతర ఏ స్త్రీనైనా గౌరవించిన సంస్కారవంతులు ఉన్నారు ఆడదంటే ఒక జంతువు కన్నా హీనం అనుకున్న కుసంస్కారులు ఉన్నారు నేను చెబుతున్నాను లక్ష్మణుడు సూర్పణక ముక్కు చెవులు వేయడానికి వచ్చి ముప్పాళ్ళ రంగనాయక అమ్మగారు రామాయణ విషవృక్షంలు విశేషమైన విశ్లేషణ చేశారు యాక్చువల్గా సూర్పణక వెళ్ళి లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నాకు నచ్చావు అందగాడా అని చెప్పటం ద్రవిడ సంస్కృతిలో స్త్రీకి ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యము ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని సూచిస్తుంది ద్రవిడియన్ సొసైటీలో మరి మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అది ద్రవిడియన్ సంస్కృతిలో స్త్రీలదే అధికారం ఇంటికి యజమానురాలు స్త్రీ కుటుంబానికి రాజ్యానికి పరిపాలకురాలు స్త్రీ అనమాట పరిపాలకురాలు రూలర్ అండ్ ప్రొటెక్టర్ ఈజ్ ద మదర్ అందుకే మధ్యయుగాల్లో భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఆయన పేరు శాతకర్ణి అతని పేరు చరిత్రలో గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి అతని పేరు ఏంటంటే గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి అంటే ఏ తల్లికి పుట్టాడు చెబుతున్నారు తప్ప నాన్న పేరు చెప్పట్లే మరి అలాగే కర్ణుణ్ణి రాధేయ అని అంటారు అంటే రాధ అనే ఆవిడ కొడుక అని కౌంతేయ అంటారు అంటే కుంతి పుత్రుడా అని ఇలాగ ఆడవాళ్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆమె కన్న కుమారుడా అని గౌరవంగా పిలవడం కనుక స్త్రీలను గౌరవిస్తున్న సంస్కారవంతమైన సమాజం ఎప్పుడూ ఉన్నది స్త్రీలను నీచంగా చూసే సంస్కారహీనులు అన్ని తరాల్లోనూ ఉన్నారు ఒక జనరేషన్లో బాగా తొక్కేశారు అణిచివేశారు ఇంకో జనరేషన్లో మొత్తం మార్పు వచ్చింది అనడానికి అవకాశం లేదు మరి ప్రతి తరంలో కూడా గౌరవించబడిన స్త్రీలు ఎలా గౌరవించబడ్డారు అనేది సామాజిక అధ్యయన అంశం ఇందులో ఈ విషయంలో చెప్పుకోవలసినవి పెద్ద ఉద్గ్రంథం రాయాల్సిన అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదట ఆత్మ గౌరవం ఉండాలి జ్ఞానం ఉండాలి విజ్డమ్ ఈజ్ పవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ స్త్రీలు తమ మీద తమకు ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండాలి తమ యొక్క విలువను తాము ముందు గ్రహించాలి స్త్రీలే కొన్నిసార్లు మాటలు జారుతారు పలానా వాళ్ళు ఇలాగా పలానా వాళ్ళు ఇలాగని భర్తో కొడుకో తమ్ముడో బాధపడుతుంటే ఆ ఉండవయ్యా బాబు ఆడవాళ్ళు మాటలు పట్టించుకుంటాను నువ్వు ఇమ్మకూడవి అని ఒక ఆడామే ఉంటుంది స్త్రీ అలా అనకూడదు ముందు స్త్రీలు తమ స్థానాన్ని తాము గౌరవించుకోగలిగితే సమాజం చచ్చినట్టు గౌరవించాల్సి వస్తుంది చాలా లోతుగా వెళ్తున్న అంశము ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం ప్రకటించా యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ మేము అధికారంలోకి వస్తే మానభంగం చేసిన వాడికి మర్మాంగ ఖండన శిక్షగా మేము ప్రకటిస్తాము మేము అమలు చేస్తాము అని చెప్పాను ఎన్నోసార్లు అండ్ ఐమ్ కమిటెడ్ టు డూ దాట్ అయితే మీకు ఒక రహస్యం చెబుతున్నా ఒక పురుషుడు ఒక అమ్మాయిని మానభంగం చేశాడు ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ ప్రభుత్వం అతని మర్మాంగ ఖండన విధించింది 
నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో అతడి బంధువులైనటువంటి స్త్రీలు మాకు ఓటేయరు వేస్తారా నాకు సొసైటీ తెలుసు దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఏ డేంజరస్ ఫెలో ఫర్ మనువాద మనువాదులకు నేనంటే భయం ఎందుకంటే నాకు లో చివరి కంటే వెళ్ళాను నేను అంశంలో ప్రతి పురుషుడికి ఒక తల్లి ఒక చెల్లి బంధువులు ఉంటారుగా ఆడవాళ్ళు ఉంటారుగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏ పురుషుడికైనా మానభంగానికి శిక్షగా మర్మాంగ ఖండన చేస్తే ఆ ఇంట్లోని ఆడవాళ్ళు మాకు ఓటేస్తారా ఎందుకయ్యారు మరి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మరి చాలా క్రూర్ రాక్షసులు అండి వీళ్ళు అసలు మానవత్వం లేదు అంటే మానభంగం చేసిన వాళ్ళకి ఏమో మానవత్వం ఉంది మర్మాంగ ఖండన చేసిన మాకు మానవత్వం లేదు మరి స్త్రీ జాతిని స్త్రీలు ఏ ఏ మేర గౌరవించుకున్నట్టు కాబట్టి స్త్రీ ముందు సంఘటితం కావాలి స్త్రీలు ముందుకు రావాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ముందుకు రావాలంటే ముందు ఊరికి నాలుగు అడుగులు వేయటం కాదు ముందు ఐడియలాజికల్గా ఒక స్పష్టతలోకి రావాలి అందుకు ఏ వర్గమైనా సంస్కరించబడాలంటే అభివృద్ధి పదంలోకి రావాలంటే ఉద్యమించాలంటే తమకు సమాజంలో గౌరవ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ఏ వర్గమైనా ముందు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయమన్నారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆ ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనే పనికే ఇవాళ ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ పూనుకుంది వీ విల్ ఎడ్యుకేట్ విమెన్ టు బికమ్ ఏ మైటీ ఫోర్స్ టు రిఫార్మ్ ఇండియా దేశమును సంస్కరించడానికి స్త్రీలను ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము ఇది ఫూలే ఇజం మహాత్మా ఫూలే అసలు ఈ దళిత దళిత బహుజన ఉద్ధరణ కొరకు అయినటువంటి ఉద్యమానికి మన దేశంలో ముందు చెప్పుకోదగినటువంటి ప్రారంభకుడు మొట్టమొదటి సంస్కర్త మహాత్మా ఫూలే వారి సతీమణి సావిత్రి మా ఫూలే వారికి మేము పూలమాల వేసి వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పించాం దళిత ఉద్యమానికి వారు ప్రారంభకులు అన్నాను ఆయన దళితుడు కాడు హీజ్ అబిసి పర్సన్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్లో పుట్టారు ఆయన దళితుడు కాదు మహాత్మా ఫూలు ఎప్పుడు అంటరాంతనం ఎదుర్కోలేదు పర్సనల్గా ఆయన ఊరు బయట లేడు ఊర్లో ఉన్నవాడే అలాగే దళితుల యొక్క హక్కుల కొరకు పోరాడినటువంటి పెరియార్ రామస్వామి గారు ఆయన బీసి హీఈస్ నాట్ ఎ దళిత్ అసలు దళితుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అనగద్రొక్కబడిన వాడు అణిచివేయబడిన వాడు సప్రెస్ చేయబడిన వాడు ద అప్రెస్డ్ పర్సన్ అని అర్థం దళితులు అంటే వాళ్ళు లింగ వివక్షను బట్టి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ని బట్టి అణిచివేయబడితే ఆడవాళ్ళు అయినందుకు అణిచేయబడుతున్నారు మరి అలాగే ఒక కులంలో పుట్టినందుకు అణిచివేయబడుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మనిషిని మనిషిగా చూడండి ఆడ మగాన్ని జెండర్ చూడకండి ఏ కులంలో పుట్టాడనేది చూడకండి మనిషిని మనిషిగా గౌరవించండి అనే నినాదంతో ముందుకు వచ్చి అసలు ఆడవాళ్లకు చదువు చెప్పినటువంటి ఒక విప్లవాత్మకమైన చర్య తీసుకున్నవాడు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే ఆడవాళ్ళకు చదువు చెబుతావా నువ్వు అని ఆయన వెలివేశారు ఆయన చేసిన నేరం ఏంటంటే వ్యభిచారం కాదు నరహత్య కాదు దొంగతనం కాదు దోపిడి కాదు గంజాయి మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం కాదు ఆడవాళ్ళకు చదువు చెప్పాడు వెలివేశారు అయినా ఆ మహానుభావుడు ధైర్యంగా ఊరికి పట్టణానికి దేశానికి సమాజానికి ఎదురు నిలిచి తన భార్యను ప్రోత్సహించి నువ్వు బాగా చదువుకో నీవు చదువుకోవటమే కాదు నువ్వు టీచరు కావాలి మహిళలకు చదువు చెప్పొద్దన్నారు నన్ను అసలు మహిళ చదువు చెప్పేటట్టు చేస్తాను అని పూనుకొని సావిత్రి బాబు ఫోలే ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టీచర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా 
ఆమె భర్తగారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహాన్ని అందుకున్నది అందుకొని ఆమె టీచర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది షీ వాజ్ ఎ టీచర్ ప్రియా మిత్రులారా ఆ విధంగా స్త్రీలందరూ కూడా ముందు బాగా ఎడ్యుకేట్ కావాలా ఫూలే ఇజం సారాంశం ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ జ్ఞానమే శక్తి నీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటే సమాజం నీకు భయపడుతుంది నీకు బాగా జ్ఞానం ఉంటే సమాజం నీకు చేయత్తి నమస్కరిస్తుంది నీకు జ్ఞానం ఉంటే సమాజం నీ తలదించుకుంటుంది నీకు జ్ఞానం ఉంటే నీ కులం ఏదైనా నీ లింగ భేదం ఏదైనా సమాజం నిన్ను గౌరవిస్తుంది కులాన్ని బట్టి నీ వంట ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా నీలో జ్ఞానం ఉంటే చచ్చినట్టు నమస్తే అనాల్సి వస్తుంది దానికి మంచి ప్రతీక బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు కానీ రాజ్యాంగం రాలు చచ్చినట్టు ఆయనే దిక్కయ్యాడు వాళ్ళకి ఎందుకంటే అంత చదువుకున్న బ్రాహ్మడే ఉడ్లేడు అంత యోగ్యత కలిగినటువంటి అగ్రవర్ణం ఎవడు లేడు ఇంకా అప్పట్లో ఆయన ఆనాటికి ఈనాటికి హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ప్రపంచ స్థాయిలో ఐక్యరాజ్య సమితే బాబాసాహెబ్ జన్మదినాన్ని ప్రపంచ విజ్ఞాన దినోత్సవంలో ప్రకటించింది వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ డే ఆయన ఎన్ని గ్రంథాలు చదివి అవపోషణ పెట్టాడో కానీ ఆయన చదివిన డిక్ట దాదాపు ఎన్నో పద్నాలుగు ఎన్నో డాక్టరేట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి ఆ డాక్టరేట్లన్నీ కంటతో చెప్పడమే మనకు చేత కాదు ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్లో డాక్టరేట్ తీసుకున్న రియల్ డాక్టరేట్స్ తీసిస్ రాసి సబ్మిట్ చేసి డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు ఆయన బాబాసాహెబ్ అంటే ఇష్టం లేదు కానీ చచ్చినట్టు ఇవాళ పార్లమెంట్లో ఆయన విగ్రహం పెట్టాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే జ్ఞానం నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ నెక్స్ట్ ఈజ్ మనీ మనీ ఈజ్ పవర్ కార్ల్ మార్క్స్ అంటారు కార్ల్ మార్క్స్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎన్ని వర్గాలు ఎన్ని కులాలు ఎన్ని మతాలు పెట్టుకున్నా ప్రపంచంలో రెండే వర్గాలు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్న వర్గం డబ్బులు లేని వర్గం ఒకడు వాడు వేరే కులం అండి నాకు ఇష్టం లేదు అని అందరూ ద్వేషించు సడన్గా వాడి ఇంట్లో లంక బిందెలు దొరికిపోయి వాడు వేల కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు చిచి అంటారు అనే వాడి డబ్బు మాకు అక్కర్లేదండి లక్ష్మీ కటాక్షం అండి వాడి కులం ఏదైతే మాకెందుకు లక్ష్మీ కటాక్షం పొందాడు అనుగ్రహం పొందాడు ఇక వాడిని ఊళ్ళోకి తీసుకొస్తారు సభల్లో సన్మానాలు చేస్తారు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ శుద్ధి చేసుకుంటారు అది వేరే విషయం ఈ సమాజంలో యథార్థత లేదు అంత వేషధారులంతా దొంగ నాటకాల సమాజం ఇది గనక ముందు నాలెడ్జ్ ఉండాలి తర్వాత ఆర్థిక స్వావలంబన ఫైనాన్షియల్ సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ కమ్యూనిటీగా మనం ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని దళిత వాడలన్నీ మనం పర్యటించి వాళ్ళకు బాగా చదువు చెప్పి ప్రతి దళితుడు దళిత మహిళ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్గా మనం మార్చగలిగితే వాళ్ళు భూస్వాముల మీద ఆధారపడకుండా వీళ్ళే ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా పారిశ్రామికవేత్తలుగా వ్యాపారవేత్తలుగా లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులుగా మార్చగలిగితే ఇంకా మనువాదం ఉండదు ఏమి ఉండదు అందుకొరకే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయండి తర్వాత సంఘటిత పరచండి అన్నారు ఇప్పుడు గృహ హింస డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ అనేది ఉన్నదని చెప్పుకుంటున్నాము ఇంట్లో పెళ్ళైన అమ్మాయిలని అత్తవారి ఇంట్లో కొడుతున్నారు హింసిస్తున్నారు మీకు తెలుసా ఈమె మహిళగా హింసించబడుతుంది దాని వెనుక అత్తగారు అనే ఓ మహిళ ఉంది లేదు అత్తగారే కోఆపరేట్ చేయకుండా ఆయన ఆ కొడుకు ఎలాగా హింసిస్తాడు తీస్తాను నేను ఆడదాన్ని నా కోడలు కూడా ఒక ఆడది బుద్ధి లేదురా స్త్రీని గౌరవించలేవు ఆడదంటే అలుసా నిన్ను కన్న నేను కూడా ఆడదాన్ని మరి నువ్వు కన్నాడే నేను నిన్ను చెత్తబుట్లో పారిస్తే నీ సంగతి ఏంటో నీ గతేంటి 
నీకు అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా నీకు బతుకుతావా ఇంతవరకు నేను ఒక స్త్రీని నీకు జన్మనిచ్చో మనిషిని చేశా నాలాంటిదే గౌరవించు అని చెప్పగలిగిన అత్తలు లేరు నోరు మూసుకొని పడుండువే ఆడదు అన్నాక విని ఉండాలి విధేయత ఉండాలి మగుడుకు లోబడాలి మగుడుకు లోబడితేనే ఆడదాన్ని సమాజం గౌరవిస్తుంది ఆడదాన్ని మరి ఎంతో నోరు ఉండకూడదమ్మా ఇది ఇంకొక ఆడ చెప్పేది అందుచేత నేనైతే కమిటెడ్గా ఉన్నాను ఏంటంటే ప్రతి మహిళ ఒక సావిత్రి బా పూలే కావాలి ప్రతి మహిళ ఒక మదర్ తెరస కావాలి ప్రతి మహిళ కూడా ఒక దేవత కావాలి దేవతగా కీర్తించబడాలి ఒక డివైన్ క్యారెక్టర్ సంతరించుకోవాలి అప్పుడే దేశానికి మంచి రోజులు వస్తాయి దేశం బాగుండాలంటే దేశంలో సగం జనాభా బాగోకపోతే దేశం ఇలా బాగుంటుందండి నూటికి యాభై మంది యాభై రెండు మంది స్త్రీలే ఇప్పుడు దేశంలో కాబట్టి మహిళా సాధికారత ఎత్తను మహిళా సాధికారత దానికంటే ముందు జరగాలి ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దానికన్నా ముందు women must be educated nen chitta shuddhi tho ponukunnanu bharata deshamlo streelandariki manu proper education ivali ee disaga mahila bandhu adhvaryamlo ipbp adhvaryamlo manu konni nirmanaatmakamaina nirdushtamaina karyakramalu cheyapadadam నేను ఇప్పుడు పిలుపుని ఇస్తున్నా ఇండియా ప్రజాబంధు కార్య ఊరూరా మహిళా బంధు విభాగం ఒకటి ఓపెన్ చేయండి అక్కడ ఒక ఆఫీస్ ఒక బోర్డు దానికి ఇనాగ్రేషన్ ప్రతి ఊరూరా ఐపిబిపి మహిళా విభాగం మహిళా బంధు పార్టీ ఆఫీస్ మహిళా బంధు కార్యాలయం అక్కడ కమిటీ వేయండి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన మహిళా బంధు కమిటీలు ఉండాలి కార్యాలయాలు ఉండాలి ఉన్న తర్వాత స్త్రీలుగా ఉండి విద్యా అభ్యాసం చేసి జ్ఞానం సంపాదించి నాయకత్వ స్థానానికి ఎదిగినటువంటి ప్రపంచ మహిళా మణులందరి యొక్క చరిత్ర వాళ్లకు మనం తెలియజెప్పాలి ముందు మన హక్కులు మనకున్నాయి మనం పోరాడుకుందామంటే ఈ హక్కుల కొరకు పోరాడడంలో ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ముందు నేనేమిటి నాకున్న బాధ్యత ఏంటని ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే తాను కూర్చున్న కొమ్మ తానే నరుక్కున్నట్టుగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి కొన్ని లక్షల కుటుంబాల కథ చెబుతున్నాయి ఇప్పుడు ఒక కుటుంబం ఇదే లక్షల సార్లు రిపీట్ అయింది ఒక తల్లి ఉంది ఆమె కూతురు ఉంది కూతురు పెళ్లి చేసింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత అత్తగారింటి నియమాలు క్రమశిక్షణ ఏదో ఈ కోడలకి నచ్చలేదు వచ్చి తల్లికి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది మరి ఎవరి తప్పు అది తర్వాత విషయం ఈ అమ్మాయి తప్పు ఆ కొత్త కాపురంలో అత్తగారి తప్పు మనకు తెలీదు ఇంటికి వచ్చేసింది తల్లి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసు పెట్టిచ్చేసింది మనకి ఎందుకు వచ్చింది వాడు చావు వాడు చేస్తాడు గృహ హింస నిరోధక చట్టం ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ కింద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు పెట్టేసేయండి పెట్టారు భర్తను జైలుకు పంపారు ఆ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ ఎంత డేంజర్ అంటే ఇన్ లాస్ అందరు వస్తారు భర్త భర్త యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇతనికి తోడబుట్టిన అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు మొత్తం ఇన్లాస్ అందరి లోపల ఇవ్వచ్చు నాన్ బెయిలబుల్ నువ్వు ముందు కోర్టులో నువ్వు నువ్వు హాజరై జడ్జి గారి ముందు లోబడి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు బెయిల్ అడుగు ముందస్తు బెయిల్ ఉండదు సరే అలాగా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసింది అల్లుండి జైలుకి పంపించింది కొన్నాళ్ళయ్యాక ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు వాడికి పెళ్ళయింది 
కోడలు ఇంటికి వచ్చింది ఎదుగో మేము మామూలు వాళ్ళం కాదు కోడల పిల్ల జాగ్రత్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాకు లోబడాలి భర్త మాట వినాలి అత్త మాట వినాలి అంటూ ఈమె లేడీ హిట్లర్ పాత్ర పోషించడం ప్రారంభించింది ఊళ్ళో ఎవరో చెప్పారు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పెట్టేసి ఈమె ఈ అత్త పోస్ట్లో ఉండి ఈ అత్త పోస్ట్లో ఉండి అల్లుడిని జైలుకు పంపిస్తే ఈమె కొడుకును కూడా కోటలు జైలుకు పంపించింది ఇప్పుడు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ ఉండాలా ఉండొద్దా అంటే అత్త పోస్ట్లో ఉంటేనేమో ఇది చాలా మంచి సెక్షన్ అండి నా కూతురికి చాలా ప్రొటెక్షన్ ఉంది అంటుంది కానీ ఈమె కొడుకు పెళ్ళి అయినప్పుడు ఆమె కొడుకే ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఇది అన్యాయం అండి ఈ సెక్షన్ ఉండొద్దు రద్దు చేయమంటుంది నేను చెబుతున్నాను ఆడవాళ్లకు ఏ రీతిగా న్యాయం చెయ్యాలి అనే విషయంలో స్త్రీలందరూ కలిసి ఒక్క మాట మీద ఉంటారా ఇది నా ప్రశ్న ఆడవాళ్లకు ఎలా న్యాయం చేద్దాం నేను ఒక మంచి పథకం చెబుతా ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి కలిసి వస్తారా కలిసి వచ్చేటట్టు చెయ్యాలి అందుకే ఎడ్యుకేట్ చెయ్యాలి అంటున్నాను ఆకులు తెంచడం కాదు పైన కాయలు పిందలు కొమ్మలు రెమ్మలు తెంచడం కాదు విషవృక్షాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెళ్ళగించేసేయాలి మనువాదంలో భాగమే స్త్రీ వివక్ష స్త్రీల మీద లింగ వివక్ష చూపడం అనేది ఒక విషవృక్షం అది హ్యూమన్ సైకాలజీ సోషాలజీ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన అంశం అక్కడి నుంచి తప్పకుండా పెళ్ళగించగలుగుతాము అందుకు కావలసిన వ్యూహము నైపుణ్యము సబ్జెక్టు నాలెడ్జీ ధైర్యము దమ్ము గుండె ధైర్యం మాకు ఉంది మాకు సత్తా ఉందని నేను చెబుతున్నా వీఆర్ కమిటెడ్ ఐడియలాజికల్ టెర్రరిస్ట్ మేము ఆయుధాలు పట్టుకోం ఆయుధాలు పట్టుకోం అస్సలు ఆయుధాలు పట్టుకోం అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు నీకు నీ సమస్య పరిష్కరించుకోవడానికి చట్టబద్ధమైనటువంటి పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి పద్ధతుల్లో నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అది సమాజానికి మంచిది కాదని నేర్పించారు అంబేద్కర్ బాబాసాహెబ్ సో వీ నో హౌ టు సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ ఐడియాలాజికల్లీ అండ్ పొలిటికల్లీ మనము ఊరూరా 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 ప్రజాబంధు పార్టీ పక్షంగా మహిళా బంధు విభాగాలు ఏర్పాటు చేసి ఆ ఊరి మహిళలను ముందు అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే బాలికలందరూ చిన్న పిల్లలు అయితేనేమో రెగ్యులర్ స్కూల్స్కి పంపిద్దాం ఆల్రెడీ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి పెళ్ళిళ్ళు వచ్చేసింది వాళ్ళకు అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడదాం వాళ్లకు అక్షర జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అంబేద్కర్ సాహిత్యం చదివిద్దాం సావిత్రిబాయి పూలే లాంటి మహానాయకురాళ్ళ చరిత్ర వాళ్లకు మనం తెలిసేటట్టు చేద్దాం తర్వాత మనమందరము న్యాయంగా ఆలోచించాలి స్త్రీ జాతి కలిసి కట్టుగా ఉంటే దేశము ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నేను ఒక మాట అంటున్నాను జనాభా లెక్కలలో ఏ నిష్పత్తి ఉందో అదే నిష్పత్తి పార్లమెంట్లో ప్రతిబింబించాలి అని నేను ఒక ఒక యుటోపియన్ థియరీ ఐఎమ్ వెరీ కాషియస్ ఇన్ టాకింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ లైవ్ టీవీ అండ్ దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద క్లౌడ్ మెమరీ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ ఇది నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ వేల మంది వింటున్నారు ఇది క్లౌడ్ మెమరీలో శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది అందుకే నేను చెబుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా చెబుతున్నాను జనాభా లెక్కలలో ఎత్తి ఉందో అదే నిష్పత్తి పార్లమెంట్లో ప్రతిబింబించాలి అనే ఒక యుటోపియన్ థియరీ అన్నా నేను యుటోపియా అంటే ఇమాజినరీ హెవెన్ అన్నమాట నాట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇమాజినరీ హెవెన్ ఇలా ఉంటే బాగుండని ఊహించుకొని సంబరపడ్డం ఊహాజనితమైన స్వర్గలోకం యుటోపియా అంటే ఇప్పుడు దేశ జనాభాలో యాభై మంది నూటికి దాదాపు యాభై రెండు అంటారు ఒక నలభై తొమ్మిది అంటారు అటు ఇటుగా ఉంటుంది దాని విషయం మనకి ఇప్పుడు పిడకల ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేయడం 
అంటే మగవాళ్ళని ముందు సంస్కరించాలి వాడు ఒప్పుకోడు ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు నాకు ఇంట్లో భార్య కావాలని పెళ్లి చేసుకున్నానండి ఏమి రోడ్లు ఎక్కితే నేనేం చేయాలి నేను ఇంకో చిన్న ఇల్లు పెట్టుకోవాలి నాకు భార్య అవసరమా లేదా నాకు భార్య కావాలని ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నానండి ఆమె మహానాయకురాలై వేదికలకు ఉపన్యసిస్తోంది ఆ టైంకి నాకు ఏదో ఇంట్లో అవసరం వచ్చింది మరి ఆమె లేదు మహానాయకురాలు భార్య లేదు నేను ఇంకో ఇంట్లో భోజనం భోజనం లేకపోతే హోటల్లో భోజనం టిఫిన్ చేయమా అలాగే టిఫిన్లు చేస్తుంటారు చిన్నీళ్ళు పెట్టేసి ఇదొక సామాజికమైనటువంటి సమస్య ఎప్పుడైతే వీడు చిన్నీళ్ళు గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు అదే హోటల్లో టిఫిను అనే సంగతి ఈ ఉపన్యాసకురాలికి తెలిసిందో ముందు ఇల్లు చక్క పెట్టుకుంటానండి దేశం సంగతి దేవుడు ఎరుగు మీరు చూసుకోండి సార్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకపోతే కుటుంబ వ్యవస్థ కూలిపోతుంది సమాజం బాగుపడ్డట్ట చెడిపోయినట్ట అంటే ప్రతి స్త్రీ రెండు పాత్రలు పోషించాలా గృహిణి పాత్ర దేశ పునర్నిర్మాణంలో సైనికురాలి పాత్ర ఈ ద్వంద్వామధానం చేయటానికి కావలసిన శక్తి ఆడవాళ్ళలో ఉంది లేకపోలేదు దే ఆర్ కేపబుల్ ఆ మేరకు వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మోటివేట్ చేయాలి ఖచ్చితమైన ప్రోగ్రామ్ ఉంది నా దగ్గర నాకు నా దగ్గర ఘోరమైన క్లారిటీ ఉంది పక్క ఐ ఆమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి వంద సంవత్సరాల ముందు దాకా ఈ ఉద్యమం అనే బండి ఎలా నడుస్తుందో మొత్తం స్కెచ్ నాకు తెలుసు ఐ నో హౌ టు డూ ఇట్ సో వీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ అ డెఫినెట్ ప్లాన్ క్లియర్ ప్లాన్ భారతదేశాన్ని అయితే బాగు చేయాలండి ఐ లవ్ మై కంట్రీ ఐ లవ్ మై కంట్రీ నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఏ తల్లి నేను కన్నదో ఆ తల్లినే కన్న తల్లి జనని జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరియసి మా అమ్మ అంటే ఇష్టం అమ్మను కన్న అమ్మ భారతదేశం మా అమ్మ లేకపోతే నేను లేను ఇండియా లేకపోతే మా అమ్మే లేదు అందుచేత భారతదేశం అంటే నాకు ఇష్టం దేశాన్ని బాగు చెయ్యాలి స్త్రీల మీద వివక్ష అనేది ఉండకూడదు దానికి దారి ఏది ఎలాగా ఒక దారి ఉంది మనుధర్మశాస్త్రము నమ్మిన ఎవరైనా సరే మను ధర్మం మీద నమ్మకం ఉన్న ఎవడు కూడా స్త్రీలకు న్యాయం చేయలేడు అని నేను ప్రకటిస్తున్నానండి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ రెస్పెక్ట్స్ మను ధర్మ టు డూ జస్టిస్ ఫర్ ఎ ఉమెన్ మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు బేటి బచావ్ బేటి పడావ్ అని మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు సంతోషం ఆసిఫా బాను చంపిన దుర్మార్గులకి ఇంకా శిక్ష పడలేదండి బే బేటీ బచావ్ అంటే ఇదేనా అసలు ఆసిఫా బాను ఎనిమిది రోజుల పాటు ఆమెను బంధించి పాశవికంగా ఆమెను అత్యాచార ఎనిమిది సంవత్సరాల పాప అండి పరిపూర్ణమైన స్త్రీయే కాదామే షీజ్ ఓన్లీ ఎ ఫీమేల్ only a female not a woman not a woman amani enemidi rojulu paatu gudilo temple lopala oka poojari oka police officer koduku aiduguru aana bandinchi paashavikanga saamuhikanga enemidi rojulu aagakunda enta raktasravam jarigunthundi yechi mottukoni నాకు నొప్పిగా ఉంది బాధగా ఉందని గిలగిలు కొట్టుకుంటున్నా సరే ఈ పశువులు అలాగా ఆమె తర్వాత ఇంకా చచ్చిపోలేదు ఆమె చచ్చిపోలేదు వీళ్ళు అనుకున్నారు ఈ స్థితిలో ఏమైనా వదిలేస్తే ఊళ్ళోకి వెళ్తే మళ్ళీ మాకు డేంజర్ కదా అని ఒక ఎలకలు కొట్టినట్టు ఎలకని కొట్టి చంపినట్టు రాళ్లతో కర్రలతో తల మీద కొట్టి చంపారు ఈ సంగతి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాలుగు రోజుల వరకు దేశ ప్రధాని మాట్లాడలేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడలేదు ఎవరు మాట్లాడలేదు కేసు ఫైల్ కాలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికార పార్టీ ఆ దుర్మార్గులను కాపాడుకొచ్చారు బేటీ బచావ్ అంటే బేటికి ఖరాబ్ కరిన వాళ్ళ బద్మాస్కో బచావ్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారా మోడీ గారు 
Shame on our country and shame on the government. Shame on the system, I say. Beti bachao and beti bachao. Beti bachao, not a pistol bachao. Akariki, media, Patipaksha party, under Rodla Medikaki Goro Yeste, Paru Botun and Jepi, Apudu Nalgoros Layaka Valenares Chesaru, in Artiki six of Balle Dandi. అదే నేను అధికారంలో అధికార పార్టీగా ఐపీబీపీ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆనాడ ఐదుగురికి మర్మంగాలు గో సాతులు వారేసే వాళ్ళు యా ఎందుకు చేయలేదండి బేటి బచావ్ అనేది ముసుగు లోపల ఉన్నది రేపిస్ట్ కు బచావ్ బద్మాష్ కు బచావ్ దుర్మార్గులను రక్షించడానికేమో వ్యవస్థ పని చేస్తుంది I came out of the world, and I came out of the world. I came out of the world. I came out of the world. I came out of the and the kind of Manuga or Podu Adan Gunch Marian the issue of the Raval, not the Nuku Yada Sinmalo, Kavilan of a dialogue of the poultry, poultry for the cold and the good name and Patcon Coast Contenta in Mirunded and the K. Rental or Sinmalo villain. Poultry for the cold and the good name, Coast Contenta and Kegada. Me Dalita Wadal, Ada Pilla Lundi, me Rapal Jadan Kera, me Rapal Jadan came here, Ada Pilla and Canali, Pensalima, Kapaginskovali, me Dalitulu, Rapal Adian, Golabeta Gordo, me Rundi and Duku, Hani the Casinema Dailagu, Manu Dharmu Yoka Saramadi, Manu Nami, Manu Dharmu Namina Valandari. Nichulga, Nikrustulga, Nataro Tariani, Baba Sahabambit Karlanti, Samskara, and Tulga, Wokadu Tarado. That is the reason we hate Manudharma. We want to burn Manudharma. Manudharma is Dwesis Tunam, Manudharma is Tagalabe Talani, Tankananga Tukunam, Pustakaru Pumlo, Tagalabe Telabhan, the Gundel Lord, the Tagalabe Tali, Yala Tagalabe Talo, Danko Vuhongo, just educate all women. Walaun khandis tu rasina pustakalu, nen panci perite, ini anti Hindu ani, anti Indian ani, anti national ani antaru. Desa mana nen manusharma sastra me panci perita. Aro lalu dalit lalu, abaman insaman rasina, alain lalni redu pen tu underline jesi desa mana panci perita. Cadu kundi rai, itu ko idee mana manusharma. Shodur Vedal Jadivita Nalka Goseyali, Vintage Chevulo, Sisam Boyali, Brahm Hadamundu Kuchunda, or Pirudul Goseyali, or Manisha Gadu, Shodrudu, Antara Nodugadu, Shodrudu Vulo Koste, Notimundu, Oka Munta Betuali, Tumina, Dagina, Tupral, Dantro Badalani. Venako cheaper, thirty, thirty come a cheaper lag, Venaka to call Nadusto Velutunta Venaka Dani, Sudijas to Ostundi. In Narchi Velutunta, he cheaper, Udusta Untundi. Then Narchina place Maila Padipo in the Gamir, Pedol Nodustaru, Sigusar only Kundamarival, Water Yandukostuna, Siguledo, Water Rayal, Ulokosu, cheaper, but good name Udskola. What the Samuel Matra, Nautic Munta Bet Koranadra, and Otto Mesna Padledo, and not the Jerusalem in Nicola Samuel. In Tajesi, E. Mutiki, Munta, Mudigi, Purane, E. Sidanto, Shudra community, Shudra community, not Mala in Madiga. Mari Atlanti Manudharma Manu Nami Nawalu 
మరి సూదులు అంటే బీసీలు అండి దేశంలో బీసీ ఓట్లు బీసీ ఓట్లు యాభై యాభై రెండు మంది బీసీలు ఉన్నారు మాలలు మాదిగలు ముప్పై మంది ఉన్నారు మాల మాదిగ కమ్యూనిటీ కలిసి ముప్పై బీసీ ఓట్లు యాభై రెండు మరి వీళ్ళ దగ్గరికి అంటరాని వాళ్ళను అని నీచపరుస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరికి పార్టీలు ఓట్లు అడగడానికి ఎందుకు వస్తున్నారు ఈ వాదన ఈ ప్రశ్న సమాజంలోకి తీసుకెళ్లడానికి మహిళా బంధు విభాగం ఉద్యమించాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు పాటిస్తున్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలు డబుల్ స్టాండర్డ్స్ రాజకీయ పార్టీలు యథార్థత లేకుండా నాటకాలాడుతూ ప్రజల్ని మభ్య పెడుతున్నటువంటి ఈ వైనాన్ని విధానాన్ని ప్రజలందరి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మహిళా బంధు విభాగం బలమైన సాధనం కావాలి నేనైతే స్థిరంగా నమ్ముతున్నాను స్త్రీలందరూ కలిసి వస్తే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని చరిత్రలో నిరూపించబడింది నెల్లూరులో ప్రారంభమైనటువంటి సారా నిషేధ ఉద్యమం ద్వారా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఒక ఇంట్లో ఒక పల్లెలో ప్రారంభమైంది సారాను నిషేధించాలి ఈ సారాను ప్రభుత్వమే అమ్మడం ఏంటి మళ్ళీ సారా దాగి మేము రోగాలు తెచ్చుకుంటే మాకు మళ్ళీ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి మాకు పథకాలు ఏంటి కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి సారా నిషేధించండి రాష్ట్రంలో సారా అమ్మొద్దు అని ఉద్యమిస్తే ప్రభుత్వం దిగిరాక తప్పలే తర్వాత అమలు కాలేదు మళ్ళీ అది నీరు కాచేసే అది వేరే విషయం ప్రభుత్వాన్ని ముక్కు పిండి మెడలు వంచి దింపి ఈ పని చెయ్యండి అని చేయించగలిగిన సత్తా ఆడవాళ్లకు ఉన్నదని ఆ సారా నిషేధ ఉద్యమం నిరూపించింది అలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రజాబంధు పార్టీ కులాన్ని బట్టి మతాన్ని బట్టి పని చేయదు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు ప్రజాబంధు పార్టీలో ఉన్నారు హిందువులు ఉన్నారు ముస్లింలు ఉన్నారు సిక్కులు ఉన్నారు బౌద్ధులు ఉన్నారు జైనులు ఉన్నారు ఇవాళ అసలు సిసలైనటువంటి భారతీయతతో అసలు సిసలైనటువంటి అంబేద్కరిజంతో దేశాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ పూనుకుంది దీంట్లో భాగంగా అణిచివేయబడ్డ వాళ్లను సంస్కరించాలంటే ముందు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అందులో స్త్రీలను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి స్త్రీలు ఎడ్యుకేట్ కావాలి వారు సంఘటితం కావాలి స్త్రీలందరూ కూడా పోరాటానికి పూనుకోవాలి వచ్చే ఎన్నికల్లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా ఈ స్త్రీ శక్తి ద్వారా తప్పకుండా లోక్సభలో అత్యధిక శాతం ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ మహిళా ఎంపీలు కూర్చోవాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను దీని కొరకు మేము తప్పకుండా పోరాడతాం ఇప్పుడు చెప్పేశాను ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనకి ఉన్న ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారండి నేను దళితుని ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెడతా నన్నారు నిరుడు పోయిన టర్మ్లో నేను ముఖ్యమంత్రిని కానీ కాను కావలి కుక్కలా కూర్చుంటాను అన్నాడు ఆ మాటలన్నీ నీతి మూటలు అయిపోయినాయి దళితుణ్ణి ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు ఉన్న ఒక దళిత డెప్యూటీ సీఎం నేమో కారణం చెప్పకుండా తీసేశాడు నేను ముఖ్యమంత్రిని కానన్నాడు ఆయనే ముఖ్యమంత్రి కూర్చున్నాడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ అన్నారు ఏదో ఒక వంద మంది గట్టించేశారు వదిలేశారు ఆయన ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి గారు నన్ను గనక మీరు ప్రధానమంత్రి చేస్తే వంద రోజుల లోపల స్విస్ బ్యాంకుల్లో ఉన్న లక్షల కోట్ల భారతీయ ధనాన్ని నేను తీసుకొని వస్తాను వంద రోజుల లోపల తీసుకురాకపోతే నేను దిగిపోతాను అన్నాడు ఐదేళ్ళు ఉన్నాడు మరి ఆ డబ్బు అక్కడే ఉండిపోయింది స్విస్ బ్యాంకుల్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పదిహేను లక్షలు నేను ఫ్రీగా డిపాజిట్ చేస్తానని ఎన్నికల వాగ్దానం 
నాకు కూడా కొన్ని అప్పులు ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా ఎదురు చూస్తున్నాను నా పదిహేను లక్షలు రానే లేదు స్విస్ బ్యాంక్ డబ్బులు రానే లేదు వంద రోజులు గడిచిపోయినాయి మూడు వందల రోజులు గడిచిపోయినాయి వెయ్యి రోజులు గడిచిపోయినాయి అయ్యగారు అక్కడే కూర్చున్నాడు ఇంకా దిగలేదు ఎందుకు దిగలేదండి నేను ఛాయం చేస్తున్నా నేను అటువంటి వాడిని కాదు నేను కనుక అధికార పీఠం ఎక్కితే మొట్టమొదటి ఫైల్ మానభంగ నేరస్తులకు మర్మాంగ ఖండన అనే ఫైల్ నేను సంతకం చేయకపోతే వారం రోజుల లోపల నేను దిగిపోతానని చెబుతున్నా దిగకపోతే ఆనాడు దేశ ప్రజలు నాకు చెప్పలేదండి అయ్యండి పార్టీ రద్దు చేస్తా నేను అంత కమిటెడ్ మేము ఏదో ఎన్నికల కొరకు ఏదో చెప్పేసి మళ్ళీ నేను మరిచిపోయి వాళ్ళు మరిచిపోతారు అనుకునే పార్టీ ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ కాదు మేము అన్నమాటే చేస్తాము చేయబోయేదే చెప్తాం ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ మహిళలకు పెద్ద పీట వేసింది గౌరవ స్థానం ఇచ్చింది అలాగే మహిళలను సంస్కరించి ఎడ్యుకేట్ చేసి గౌరవ స్థానంలో పూజింపబడే స్థానంలో భారతీయ మహిళలందరూ నిలబెట్టడానికి ఐపీబీపీ కంకణం కట్టుకుంది ఇంతకుముందు మా అమ్మాయి కళ్యాణం చెప్పింది బట్టలు ఉతుకుతారు అలాగే దేశాన్ని కూడా ఆడవాళ్ళు ఉతుకుతారు నిజంగా అందుకొరకే ఇల్లు శుభ్రంగా పెట్టుకుని ఆడవాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే దేశం కూడా శుభ్రం అయిపోతుంది చక్కగా చక్కగా శుభ్రం చేసేది మగవాడికి లేదండి వాడికి వాడు శుభ్రంగా దేశాన్ని ఉంచలేడు ఇల్లు ఉంచలేడు అమ్మాయి ఒక పది రోజులు పుట్టింటికి పోయిందనుకోండి ఇల్లు ఎలా ఉంటుందండి చెత్తకుండి అంత బ్యాచులర్ కొంప వీడు ఆఫీసు నుంచి వస్తాడు ప్యాంటు తీసి ఆమూలు విసిరేసి బని నీటి విసిరేసి డ్రాయర్ అటు విసిరేసి హోటల్లో భోంచేసి పడుకొని ఇల్లు అంతా చెత్తకుండిలా ఉంటుంది అదే ఈ భర్త ఇటున్న పది రోజులు ఊరు వెళ్ళాడు అనుకోండి ఇల్లు అద్దంలో ఉంటుంది ఇల్లంతా చెత్తా చెదారం చేయడానికి ఏమో మగోడు శుభ్రం చేయడానికి ఆడోళ్ళు అందుకే దేశాన్ని కూడా ఆడోళ్ళు శుభ్రం చేయమని పిలుస్తున్నాం స్త్రీలంటే నాకు చాలా అభిమానం గౌరవం నమ్మకం ఆడోళ్ళందరూ పండుగ అట్టయిపే ఒక్కసారి కమిట్ అయ్యానంటే నా మాట నేనే వినను అన్న టైప్ కనుక లేడీ పండుగాళ్ళందరికీ జై భీమ్ రండి కలిసి ఉద్యమిద్దాం దేశాన్ని పునర్నిర్మాణం చేద్దాం అందరికీ జై భీమ్ పండుగాడి నాయకత్వం Thank you, Founder President, Dr. Randan Kiranjitofil Garu, for your valuable...